ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് എ ടി സി വിറ്റേഴ്സ് അക്കാദമി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ടെൻ മാത്സ് റിവിഷൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് അതിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അണുതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒരു കുട്ടി മുപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കാണും പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കൂടി പണി പൂർത്തിയായപ്പോൾ അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുട്ടി മുകളറ്റം അറുപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് കണ്ടത് ഏകദേശം ചിത്രം വരയ്ക്കുക കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്ര കുട്ടിയും കെട്ടിടവും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്ര ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ചൈൽഡ് സീസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി എലിവേഷൻ ആണ് എലിവേഷൻ ആംഗിൾ ആണ് വെൻ ദ വർക്ക് വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ കൂടി ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദ ചൈൽഡ് സോസ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സെയിം ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെ പണിതുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളറ്റം അതായത് പണി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു കുട്ടി കണ്ടു അത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിലാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ ആ കുട്ടി വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളറ്റം നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ അത് പണിത് കഴിഞ്ഞു അതായത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ കൂടി ഇപ്പോൾ പണിത് കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു നില കെട്ടിടം പണിതുണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ നിലയുടെ പകുതി പണിത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ കൂടി മുകളിലേക്ക് പണിത് ഈ ഒരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ചിത്രം വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെ വരച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പണിത് തീർത്തും തീർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അതായത് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പോൾ ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉയരം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദ ബിൽഡിംഗ് അതായത് പിന്നീട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ആ ബിൽഡിങ്ങും ആ കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചിത്രം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ചിത്രം വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ആവും പിന്നീട് ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ട്രിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണുക ഇതൊരു മാത്സ് റിവിഷൻ സീരിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേയുള്ള പാട്ടുകൾ എൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് മുന്നേയുള്ള പാട്ടുകളും നിങ്ങൾ കണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എല്ലാ വീഡിയോസും ഫ്രീ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പിക്ചർ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ പിക്ചറിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബിൽഡിങ് പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാർ ഒരു ബിൽഡിംഗ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇങ്ങനെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇപ്പോൾ പണിത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ബിൽഡിംഗ് ആണേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ സാറ് വരയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയല്ല വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ എന്താണ് ഒരു കുട്ടി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ആ കുട്ടി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലേറ്റം കണ്ടു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആ കണ്ടത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളാണ് ഓക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്താണ് മുകളിലേക്ക് വേറെ കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പണിത് ഓക്കെ അതവർ പണിതത് ട്വൽവ് മീറ്ററാണ് പന്ത്രണ്ട് മീറ്റർ കൂടി അവർ മുകളിലേക്ക് പണിത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടി സെയിം മുകളിലേറ്റം ഇങ്ങനെ പണിത് ഇങ്ങനെ പണിയണം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീടൊക്കെ പണിയണം ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പോൾ ആ കുട്ടി കണ്ട ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പിക്ചർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കരുത് വരയ്ക്കേണ്ട രീതി സാർ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഫസ്റ
നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും ഈ പറയുന്ന ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ താഴെയുള്ള അതും തമ്മിലുള്ള അകലം ഇതിന് സാറ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് കൊടുക്കുക എക്സ് അല്ലേ ആൻഡ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള ആ ഒരു ഉയരം വൈ എന്നും പേര് കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ സി മുതൽ എ വരെയുള്ളത് എക്സ് എന്നും ബി മുതൽ എ വരെയുള്ളത് എന്നാണ് വൈ എന്നും പേര് കൊടുക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ട്രിക്ക് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പ്രയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് രണ്ട് മട്ട ത്രികോണങ്ങൾ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ യെല്ലോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ സാറിവിടെ സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമ്മൾ യെല്ലോയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് സി എ ബി ഓക്കെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അതിന് വരുന്ന എന്തെല്ലാം വശങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് വൈ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ ഈ താഴെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് എക്സും വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ മറ്റൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എ ഡി ആണ് ബിസി സ്റ്റി അപ്പോൾ അതും സാറിവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് സി എ ഡി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സി എ അത് എക്സാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ദെൻ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ സോറി മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ബി വരെ ഏകദേശം ഇത്രയും ദൂരം ബി എടുക്കുക ബി വരെ എന്താണ് വൈ ആണ് ഓക്കെ ബി വരെ വൈ ആണ് അതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ് ഡി ഡി വരെ നമ്മൾ കണ്ടത് എത്രയാണ് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് സോ ഡി വരെ നമുക്ക് എന്താണ് ട്വൽവ് മീറ്റർ വരുക സോ ഡി വരെ ട്വൽവ് മീറ്റർ സോ ദിസ് ഈസ് ഡി ഓക്കെ ഇവിടെ വരാൻ ട്വൽവ് മീറ്റർ ദെൻ ഈ ആംഗിള് നമ്മളിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രിയാങ്കിൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രിയാങ്കിളും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു വശം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വശം വരുന്ന രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രിയാങ്കിൾ രണ്ട് പേർക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈഡ് കോമൺ ആണ് പക്ഷേ ഈ സൈഡ് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് വൈ ആണ് ട്വൽവ് പ്ലസ് വൈ ആണ് ഈ ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ മോളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിനെ രണ്ടാക്കി ഒന്ന് മുപ്പത് ഡിഗ്രി വെച്ചുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ മറ്റൊന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടുള്ള റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങനെ ആക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ രണ്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ഒരു സൈഡ് സെയിം ആണ് കണ്ടോ സി എ ഇവിടെയും എക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് എക്സ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ മറ്റേ സൈഡ് വ്യത്യാസമാണ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് എന്താണ് വൈ ആണ് ഓക്കെ അത്രയും മനസ്സിലായാലോ അത്രയും മനസ്സിലായാൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഓരോ ട്രയാങ്കിളിലും നമ്മുടെ ടാൻ റേഷ്യോ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക ഈ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ടാൻ നമുക്കെടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ ടാൻ തേർട്ടി ടാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ബൈ എക്സ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തത് എന്താണോ അത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഇവിടെ എക്സ് ഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സമത്തിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ടാൻ തേർട്ടീനെ താഴേ കൊണ്ടുവരാം സോ എക്സ് ഇൻറ്റു ടാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ക്ലിയർ അതായത് എക്സിനെ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എടുത്തു അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ ടാൻ തേർട്ടീനെ താഴേക്ക് എടുക്കാൻ പോകും സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ടാൻ തേർട്ടി ഡി ക്ലിയർ ഇനി ടാൻ തേർട്ടിയുടെ വില കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ടാൻ തേർട്ടിയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളൊരു ട്രാങ്കിൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഇവിടെ റൂട്ട് ത്രീ ദിസ് ഈസ് വൺ ടു ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വൺ ബൈ റൂട്
y by 1 into thirichittu unikkumbo root 3 by 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 y into root 3 that is root 3 y equation number 1 nammal ketta equation namukku nu ivide eduthu eda x is equal to root 3 y equation number 1 sare equation ivide separate endana eduthu ezhudhirikkana shraddhikka x is equal to root 3 y okay clear appo onnamatha triangle il namukku angane oru equation kitti namukku randamatha triangle ilekku varam Random the triangle like tan uh, 60 degree and number uh, chain tan 60 degree. No, no, tan 60 degree. And then 60, 60 degree is equal to opposite side. Opposite side is equal to y. So, this is the same thing. So, opposite side is equal to plus y divided by adjacent side x. Now, we have to x is equal to x. Side. So this becomes x into tan 60 degree is equal to 12 plus y. This 12 plus y is bracket. This is the same thing. 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 This is the same So 12 plus y divided by tan 60 degree. We have tan 60 degree the value of the triangle. This is 60 degree root 3 2 1. This is 60 degree root 3 2 1. So, tan 60 opposites by adjacent, that is root 3. So, this becomes opposite set by adjacent root 3 by 1. Root 3 by 1. Actually, that is root 3. 12 plus y divided by root 3. This is x, x, x is equal to 12 plus y by root 3. Right? So, we have the equation, the equation number 2. So, x is equal to 12 plus uh, y by root 3. Equation number 2. Okay? Equation number Then, end there in the equation number one. Equation number one, 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 number Y equation number one. This equation is equation number one, equation number two. This is equation number one, equation number two. And in left side x and this is x and this is x. But left side equal on the other right side is equal. Okay, so we can write it as 12 plus y divided by root 3 equal to are root 3y. That is left side equal on the right side is equal equal to root 3y. Okay, clear? In the end, the change is root 3 in the end. Okay? So, this becomes 12 plus y equal to root 3y into here you have one here, root 3. Okay? Now, we will write root 3 into root 3. That is 3. So, this is equal to 3y. So, 12 plus y is equal to 3y. Clear? Means like that. In the end, we need to solve it. In the end, we need to solve it. In the end, we need to solve it. In the end, we need to 3y is equal to 12 plus y. If we plus y, we need to solve it. We need to solve it. Minus y. So, 3y minus y is equal to 12. That is 3y minus y or not? 2y is equal to 12. So, y sum of e would have to go to the same number of 12 by 2 that is equal to 6. 6 meter. Up on the y in the way another and then 6 meter get together. X and an elephant. X and an equation would then x is equal to root 3 into y. That is root 3 into y is equal to root 3 into 6. That is 6 root 3. That is equal to x. Okay. Clear on law. Upon the Chodile, where I'm Chodile, and then a Chodile, and the Omnam Chodile, and the Ketid in the Oiron. Panamala picture like Kandana, Ketid in the Oiron in the Varayan, the Oiron, Yum, Pinna, and the Oiron, 
ട്വൽവും ചേർന്നാണ് ഇതാണ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടി കെട്ടിടത്തിന് എന്തോ ഒരു അകലത്തിലാണെന്നോ ചോദ്യത്തിന് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരവും എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഫിഗർ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വൈ പ്ലസ് ട്വൽവ് ആണ് വൈ പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇസിക്കൽ ടു വൈയുടെ വില എത്ര കിട്ടിയത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കുക സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് ഇസിക്കൽ ടു എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ സോ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയി ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്താണ് ആ ചൈൽഡും പിന്നെ എന്താണ് ബിൽഡിങ്ങും ബിൽഡിങ്ങും ചൈൽഡും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ സോ എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു സിക്സ് റൂട്ട് ത്രീ ഇനി നിങ്ങൾ ഗുണിച്ചാൽ മതി സിക്സിൻ്റെ റൂട്ട് ത്രീ വില കൊടുക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ ടു സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ ടു മീറ്റർ ഓക്കെ സോ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ്റെയും ആൻസർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ആ കുട്ടിയും ആ ബിൽഡിങ്ങും തമ്മിലുള്ള അകലം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബിൽഡിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡ്രോപ്പ് എ ലൈക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ മാത്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതും കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് കൂടുതൽ വ്യൂസ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എല്ലാ വീഡിയോസും ഫ്രീ ആണ് ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഏകദേശം നാൽപ്പത് വീഡിയോസോളം നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമെട്രി യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫർദർ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുപഠിക്കുക അതെല്ലാം ഫ്രീ ആണ് ഓക്കെ താങ്